एम ए प्रथम वर्ष भूगोल में कुल पाँच प्रश्न पत्र पढ़ने होंगे पाँचों प्रश्न पत्र इसमें अनिवार्य हैं सभी प्रश्न पत्र सौ सौ अंक के हैं अंतिम प्रश्न पत्र जो कार्टोग्राफी का होगा वह पचास प्लस पचास अंक का होगा तो आइए देखते हैं प्रश्न प्रथम प्रश्न पत्र जिसका नाम है जियोमार्फोलॉजी यह पेपर चार खंडों में डिवाइड है पहले खंड को देखें इकाई प्रथम के रूप में मीनिंग एंड स्कोप ऑफ जियो मार्फोलॉजी भू आकृति विज्ञान का अर्थ और विषय क्षेत्र फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स आधारभूत अवधारणाएँ मॉडर्न जियो मार्फोलॉजिस्ट्स आधुनिक जियो मार्फोलॉजिस्ट्स जिसमें नाम हैं हटन डेविस पेंग स्ट्रॉलर और किंग जियो मार्फोलॉजी ऑफ इंडिया भारत की भू आकार की या भारत का भू आकार की विज्ञान इसके बाद रिसेंट ट्रेंड्स इन जियो मार्फोलॉजी जियो मार्फोलॉजी की आधुनिक ट्रेंड्स या आधुनिक प्रवृत्तियाँ अब इकाई दो को देखें जिसमें सम्मिलित है आइसोस्टेसी भू संतुलन ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स महाद्वीपों का विस्थापन प्लेट टेक्टोनिक्स प्लेट विस्थापन द रोल ऑफ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर भूम की संरचना के रोल क्लाइमेटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स इन फॉर्मेशन ऑफ लैंडस्केप भूदृश्यों के विकास में और रचना में जलवायु और जैविक फैक्टर्स के योगदान थियरीज ऑफ लैंड फार्म डेवलपमेंट लैंड फार्म या भूदृश्यों के विकास से संबंधित सिद्धांत अब इकाई तीन को देखें इसके अंतर्गत द कॉन्सेप्ट ऑफ साइकिल ऑफ इरोजन अपर्दन चक्र की अवधारणा इंटरप्शन इन द साइकिल एंड पॉली साइकिल रेले बहुचक चक्रीय और बहुचक्रीय उच्चावच के मार्ग की प्रमुख बाधाएं लैंडस्केप डेवलपमेंट इन ह्यूमन अरिड कास्ट ग्लेशियल पेरीग्लेशियल एंड कोस्टल रीजन तटीय प्रदेशों पर हिमानी प्रदेशों हिमानी प्रदेशों चूना प्रदेशों शुष्क प्रदेशों और ह्यूमिड प्रदेशों में भूदृश्य का विकास अब चौथी इकाई को देखें मार्फोमेट्रिक टेक्निक्स मार्फोमेट्रिक तकनीकें एवोल्यूशन ऑफ स्लोप्स ढालों का विकास इरोजन सरफेस अपर्दन की सतह अप्लाइड जियो मार्फोलॉजी व्यवहारिक भूआकृति विज्ञान स्टडी ऑफ माइक्रो लैंड फॉर्म्स माइक्रो लैंड फॉर्म्स का अध्ययन दिए गए प्रदेशों में जिसमें शामिल हैं छोटा नागपुर प्रदेश सोन बेसिन और उत्तराखंड प्रदेश इस प्रकार जियो मार्फोलॉजी के अंतर्गत चार यूनिट्स शामिल हैं यह प्रश्न पत्र भी इस प्रकार चारों यूनिट्स को मिलाकर सौ अंक का होगा अब द्वितीय प्रश्न पत्र को देखें जिसका नाम है इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी पर्यावरण भूगोल यह भी सौ अंक का होगा यह प्रश्न पत्र चार इकाइयों में डिवाइड है पहली इकाई को देखें ज्योग्राफी एज स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट भूगोल पर्यावरण अध्ययन के रूप में मीनिंग स्कोप कॉन्सेप्ट एंड अप्रोचेज ऑफ एनवायरनमेंटल ज्योग्राफी पर्यावरण भूगोल का अर्थ विषय क्षेत्र अवधारणाएँ और अध्ययन के उपागम इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी पर्यावरण और समाज कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजी एंड इको सिस्टम इकोलॉजी पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा बायोस्फीयर एज एन इको सिस्टम जैव मंडल एक इको सिस्टम रूप के रूप में एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फीयर एंड इको सिस्टम जैव मंडल और पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक और अजैविक घटक इकोलॉजिकल प्रोडक्शन एंड एनर्जी फ्लो पारिस्थितिकी उत्पाद और ऊर्जा प्रवाह इकोलॉजिकल प्रोडक्शन पारिस्थितिकी उत्पादन ट्रॉफिक लेवल पोषण स्तर फूड चेन खाद्य श्रृंखला एंड फूड वेव और खाद्य जाल इकोलॉजिकल पिरामिड्स पारिस्थितिकी पिरामिड एनर्जी फ्लो ऊर्जा प्रवाह बायोजियो केमिकल साइकिल्स भू रसायन चक्र हाइड्रोलॉजिकल साइकिल हाइड्रोलॉजिकल जलीय चक्र कार्बन साइकिल कार्बन चक्र ऑक्सीजन साइकिल ऑक्सीजन चक्र नाइट्रोजन साइकिल नाइट्रोजन चक्र फास्फोरस साइकिल फास्फोरस चक्र एंड सेडिमेंट साइकिल और अवसाद चक्र अब इकाई दो को देखें सॉइल प्रोफाइल एंड सॉइल इंफॉर्मेशन मृदा परिच्छेदिका और मृदा संरचना
यह मृदा की रचना वर्टिकल स्टेटिफिकेशन ऊर्ध्वाधर स्तरीकरण एंड सक्सेशन ऑफ प्लांट्स और पौधों का अनुक्रम क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायोम बायोम की विशेषताएं और वर्गीकरण ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज वैश्विक जलवायु परिवर्तन ह्यूमन इन्फ्लुएंसेज ऑन रेडिएशन विकिरण पर मानव के प्रभाव और क्रिएशन डिप्लेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ओजोन लेयर ओजोन परत की रचना डिप्लेशन और उनका मेंटेनेंस उसका मेंटेनेंस ग्रीन हाउस इफेक्ट हरित गृह प्रभाव मैन एंड एनवायरमेंटल प्रोसेस मैन एंड वेदरिंग मनुष्य और पर्यावरणीय प्रक्रियाएं मनुष्य और अपक्ष है मनुष्य और इरोजन अपर्दन सॉइल इरोजन मृदा अपर्दन एंड सेडिमेंटेशन और अवसादीकरण इसके बाद इकाई तीन को देखें इन्वायरमेंटल डिटेरियोरेशन पर्यावरण अवनयन या पर्यावरण ह्रास नेचुरल हैजार्ड्स प्राकृतिक आपदाएँ बाढ़ सिल्टेशन सिल्टेशन ड्रॉट सूखा ज्वालामुखी भूस्खलन वैकैनिक इरप्शन ज्वालामुखी विस्फोट डिजर्ट स्प्रेड मरुस्थल विस्तार न्यूक्लियर एनर्जी और न्यूक्लियर ऊर्जा मैन मेड हैजार्ड्स मानवकृत आपदाएँ नगरीकरण एंड अब इंडस्ट्रियलाइजेशन नगरीकरण और औद्योगिकरण एज इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम पर्यावरण समस्या के रूप में नगरीकरण और औद्योगिकरण पॉलिटेंट्स एंड सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन पॉलिटेंट्स या प्रदूषण के घटक सोर्स टाइप्स सोर्स एंड टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन पॉल्यूशन के स्रोत और प्रकार वायु प्रदूषण जल प्रदूषण मृदा प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण आर्थिक प्रदूषण सोशल एंड कल्चरल प्रदूषण सामाजिक और सांस्कृतिक प्रदूषण ग्लोबल वार्मिंग और वैश्विक उष्मन पर्यावरण भूगोल की चौथी यूनिट्स को देखें इन्वायरमेंटल परसेप्शन पर्यावरण अवबोध ह्यूमन हेल्थ मानव स्वास्थ्य इकोलॉजिकल इफेक्ट पारिस्थितिकी प्रभाव नगरीकरण औद्योगिकरण एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और पर्यावरण अवनयन प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्पोजल औद्योगिक अवशिष्टों के निस्तारण की समस्या मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आधुनिक तकनीकी विकास इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट पर्यावरणीय मॉनिटरिंग और उनका प्रबंधन इकोलॉजिकल इकोनॉमिक एंड सोशल मैनेजमेंट पारिस्थितिकी आर्थिक और सामाजिक प्रबंधन इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट केस स्टडी विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया विशेष रूप से भारतीय संदर्भ में पर्यावरणीय प्रभावों का मूल्यांकन कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड पॉल्यूशन प्रदूषण और पर्यावरण अवनयन का कंट्रोल इन्वायरमेंटल प्लानिंग एट नेशनल रीजनल एंड लोकल लेवल इन्वायरमेंटल प्लानिंग पर्यावरण नियोजन राष्ट्रीय प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर इस प्रकार से सेकेंड पेपर जो एनवायरमेंटल ज्योग्राफी है यह भी सौ अंक का होगा जिसमें चार यूनिट्स शामिल होंगे अब तीसरे प्रश्न पत्र को देखें जिसका नाम है आर्थिक भूगोल यह सौ अंक का होगा यह प्रश्न पत्र चार इकाइयों में डिवाइड है पहली इकाई को देखें मीनिंग स्कोप एवोल्यूशन एंड रिसेंट ट्रेंड ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी आर्थिक भूगोल का अर्थ विषय क्षेत्र उत्पत्ति और इसकी आधुनिक ट्रेंड्स फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स आधुनिक आधारभूत अवधारणाएँ रिलेशन ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी विद इकोनॉमिक्स एंड अदर ब्रांचेज ऑफ सोशल साइंसेज सामाजिक विज्ञान की विभिन्न शाखाओं और अर्थशास्त्र से आर्थिक भूगोल के संबंध लोकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर्थिक गतिविधियों के स्थानीकरण एंड स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमीज और अर्थव्यवस्था के स्थानिक संगठन सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी अर्थव्यवस्था के सेक्टर्स जैसे प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सियर मतलब प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अब दूसरी इकाई को देखें कंसेप्ट ऑफ रिसोर्स संसाधन की अवधारणा रिसोर्स क्लासिफिकेशन संसाधनों का वर्गीकरण एंड कंजर्वेशन और उनका संरक्षण 
ह्यूमन रिसोर्सेज मानव संसाधन वाटर रिसोर्सेज जल संसाधन बायोटिक रिसोर्सेज जैव संसाधन मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज खनिज और शक्ति संसाधन फैक्टर्स ऑफ लोकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर्थिक गतिविधियों को के स्थानीकरण के फैक्टर्स जैसे फिजिकल भौतिक सोशल सामाजिक इकोनॉमिक आर्थिक एंड कल्चरल और सांस्कृतिक वन थ्यूनियन मॉडल ऑफ एग्रीकल्चरल लोकेशन कृषि स्थानीकरण का मान वन थ्यूनियन मॉडल और इसका मॉडिफिकेशन संशोधन कंसेप्ट एंड टेक्निक्स ऑफ डेलिमिनेशन ऑफ एग्रीकल्चरल रीजन से कृषि प्रदेशों की अवधारणा और उनके अंतर्गत प्रयुक्त तकनीकें एग्रीकल्चरल रीजन ऑफ द वर्ल्ड विश्व के कृषि प्रदेश अब इकाई तीन को देखें क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज उद्योगों का वर्गीकरण रिसोर्स बेस्ड एंड फूड लूज इंडस्ट्रीज संसाधन आधारित और स्वच्छंद उद्योग थियरीज ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशंस औद्योगिक स्थापना के सिद्धांत जैसे वेबर का सिद्धांत लॉस का सिद्धांत आइजर्ड का सिद्धांत और हुवर का सिद्धांत केस स्टडी ऑफ सिलेक्टेड इंडस्ट्री चुनिंदा उद्योगों की केस स्टडी या क्रमिक अध्ययन आयरन एंड स्टील लौ इस्पात सूती वस्त्र चीनी इंजीनियरिंग पेट्रोलियम के पेट्रोकेमिकल्स एंड केम पेट्रोकेमिकल्स एंड केमिकल पेट्रो रसायन और रसायन इंडस्ट्रियल रीजन्स डेलिमिनेशन एंड स्ट्रक्चरल रीजन्स औद्योगिक प्रदेश और उनके संरचनात्मक घटक इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड और विश्व के औद्योगिक प्रदेश अब इकाई चार को देखें मॉडल्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रांसपोर्ट कास्ट ट्रांसपोर्टेशन के मॉडल और उन ट्रांसपोर्टेशन के खर्च एक्सेसिबिलिटी एंड कनेक्टिविटी उनकी कनेक्टिविटी या संलग्नता कंपरेटिव कॉस्ट एडवांटेज तुलनात्मक कॉस्ट लाभ थियरीज ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड परिवहन के सिद्धांत और विश्व के परिवहन सिस्टम इकोनॉमिक रीजन एंड देयर साइलेंट फीचर्स आर्थिक प्रदेश और उनकी प्रमुख विशेषताएँ विश्व व्यापार संगठन उदारीकरण वैश्वीकरण ऑन द इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट के विक, के विकास पर या विकासशील देशों पर प्रभाव अब चौथे प्रश्न पत्र को देखें यह प्रश्न पत्र सौ अंक का होगा इसका नाम है रीजनल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया भारत का प्रादेशिक भूगोल इसमें चार यूनिट से शामिल हैं पहले यूनिट को देखें स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चरल रीजन्स संरचना और संरचनात्मक प्रदेश फिजियोग्राफिक रीजन्स भूआकृतिक प्रदेश हिमालयन ओरिजनी हिमालय की उत्पत्ति इंडियन मानसून भारतीय मानसून और जलवायु प्रदेश कृषि भूमि उपयोग और कृषि का प्रादेशिकरण वाइट ग्रीन एंड ब्लू रेवल्यूशन श्वेत हरित और नीली क्रांति और उनके प्रभाव इंडस्ट्रियल बेस एंड इंडस्ट्रियल रीजन्स औद्योगिक आधार और औद्योगिक प्रदेश अब इकाई दो को देखें बेसिस ऑफ रेशनलाइजेशन प्रादेशिकरण के आधार जियो पोलिटिकल भू राजनीतिक क्लाइमेटिक जलवायुवी एग्रो क्लाइमेटिक कृषि जलवायुवी फिजियोग्राफिक भू आकृतिक हिस्टोरिकल ऐतिहासिक डेमोग्राफिक जनाकिकी सोशियो इकोनॉमिक सामाजिक आर्थिक डायमेंशन ऑफ रेशनलाइजेशन प्रादेशिकरण के आयाम बेसिस एंड एफर्ट्स ऑफ रीजनलाइजेशन ऑफ इंडिया भारत के प्रादेशिकरण के आधार और किए गए प्रयास मैक्रो मेसो एंड माइक्रो जोग्राफिकल रीजन्स ऑफ इंडिया भारत के बृहद मध्यम और लघु प्रदेश अब इकाई तीन को देखें डिटेल जोग्राफिकल स्टडी ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स निम्नलिखित प्रदेशों का डिटेल भौगोलिक अध्ययन जिसमें मध्य गंगा मैदान कश्मीर प्रदेश असम घाटी थार मरुस्थल छोटा नागपुर प्रदेश मालाबार प्रदेश छत्तीसगढ़ प्रदेश और सुंदर बंडेल्टा प्रदेश शामिल हैं इसके बाद इकाई चार को देखें इम्पैक्ट ऑफ फाइव ईयर प्लान्स ऑन डेवलपमेंट विकास का पंचवर्षीय योजनाओं पर प्रभाव पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स जनसंख्या समस्याएं और पॉपुलेशन रीजन्स और जनसंख्या प्रदेश रीजन्स एंड रीजनल डेवलपमेंट प्रदेश और प्रादेशिक विकास प्लानिंग रीजन्स नियोजन प्रदेश अर्बनाइजेशन एंड मेट्रोपोलिटन रीजन्स नगरीकरण और 
मेट्रोपोलिटन प्रदेश इम्पैक्ट ऑफ डब्ल्यू टी ओ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन विश्व व्यापार संगठन उदारीकरण और वैश्वीकरण के प्रभाव इन्वायरमेंटल इशूज इन रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग विकास और नियोजन में विविध पर्यावरणीय मुद्दे प्रादेशिक संदर्भ में इस प्रकार से भारत भूगोल के अंतर्गत चार यूनिट्स सम्मिलित हैं इन चारों यूनिट्स के मैक्सिमम मार्क सौ होंगे और यह प्रश्न पत्र तीन खंडों में सम्मिलित होगा जिसमें वृहद उत्तरीय अंतिम खंड होगा और इसके बाद दूसरा खंड बी यह सम्मिलित होगा इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का पहला खंड सम्मिलित होगा अब पांचवा प्रश्न पत्र कार्टोग्राफिक वर्क को देखें यह पेपर फिफ्टी प्लस फिफ्टी मार्क में डिवाइड है जिसमें पार्ट ए और पार्ट बी की स्टडी और रिपोर्ट्स शामिल होंगी इकाई फर्स्ट को देखें इकाई फर्स्ट है सांख्यिकी विधियाँ जिसमें मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन स्टैंडर्ड डिविएशन नॉर्मल फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स को एफिशिएंट ऑफ को रिलेशन एंड रिग्रेशन सैम्पलिंग मेथड रैंडम स्टेटिफाइड सिस्टमेटिक एंड क्लस्टर टेक्स्ट ऑफ टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस चाई स्क्वायर या ची स्क्वायर टेस्ट एंड स्टूडेंट टेस्ट शामिल है यह फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत बीस नंबर का प्रश्न पत्र होगा इसके बाद इकाई दो को देखें जिसमें जूलॉजिकल मैप्स शामिल होंगे यह भी बीस अंक का होगा इसके अंतर्गत सम्मिलित पार्ट्स हैं ड्राइंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ जूलॉजिकल क्रॉस सेक्शंस एंड मैप्स भौमकी मानचित्रों की व्याख्या उनका उनकी रचना और व्याख्या या वर्णन इसके बाद इनक्लाइंट फोल्डेड फॉल्टेड एंड अनकंफर्मेबल स्ट्रक्चर्स को भी देखना होगा साथ ही साथ एग्नियस इंटरजेंस को भी देखना होगा इसके बाद इकाई तीन होगी जिसमें ब्लॉक डायग्राम्स पढ़ने होंगे इस प्रकार पार्ट ए के अंतर्गत तीन पार्ट हैं स्टेट्स मेथड यूनिट वन में यूनिट सेकंड में जूलॉजिकल मैप्स और यूनिट थर्ड में ब्लॉक डायग्राम ये तीनों ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी प्लस टेन मार्क्स के होंगे अब कार्टोग्राफी के पार्ट बी को देखें जिसका नाम है फील्ड कम लैब वर्क यह भी तीन इकाइयों में डिवाइड है इसके पहले यूनिट में एयर फोटो इंटरप्रिटेशन अर्थात वाई फोटो चित्रों की व्याख्या करनी होगी जो पंद्रह अंक का होगा इसके बाद इकाई दो को देखें इसमें स्टडी टूर सम्मिलित होगा जो पंद्रह अंक का होगा इसमें शैक्षिक पर्यटन से संबंधी कार्य और उनकी रिपोर्ट तैयार करनी होगी इसके बाद इकाई थर्ड जो बीस नंबर की है इसमें प्रैक्टिकल फाइल और वाइबा वॉइस एग्जामिनेशन शामिल है इस प्रकार कार्टोग्राफी में पार्ट ए और पार्ट बी मिलाकर के फिफ्टी प्लस फिफ्टी मार्क्स के होंगे धन्यवाद